یه سوال تکراری که مدام زبان آموزای من ازم میپرسن اینه که آقا بالاخره این وود رو ما کجا و چجوری استفاده کنیم و اصلا معنی وود چیه؟ آیا این وود گذشته فعل ویله اصلا ربطی به ویل داره؟ خلاصه این وود همه رو درگیر کرده. سلام من مهدیه نوری هستم و توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ درس سی و شیشم از کتاب Intermediate Grammar News و با هم دیگه یاد بگیریم که چطور میتونیم از would استفاده کنیم. خب ببینید اینجا نوشته we use would یا شکل کوتاه شدهش apostrophe d شکل منفیش wouldn't when we imagine a situation or action ما از would و شکل منفیش بودنت استفاده میکنیم وقتی که داریم راجع به یک موقعیتی تصویرسازی ذهنی میکنیم. داریم اونو فرضش میکنیم. Imagine. We think of something that is not real. یعنی داریم به یه چیزی فکر میکنیم که واقعی نیست. It would be nice to buy a new car, but we can't afford it. خوب میشه اگه بتونیم یه ماشین بخریم. این یه چیز ذهنیه. We are imagining it. ولی we can't afford it. این we can't afford it یعنی ما توانایی مالیش رو الان نداریم که بتونیم یه ماشین جدید بخریم. ولی اگه میتونستیم بخریم خوب میشد. پس این یه موقعیتیه که not real. یعنی واقعی نیست. I'd love to live by the sea. من عاشق اینم که کنار دریا زندگی کنم. اما فقط دارم تصویر سازی میکنم. راجبه یه چیز غیر واقعی دارم صحبت میکنم. Shall I tell Chris what happened? به Chris بگم چه اتفاقی افتاده؟ No, I wouldn't say anything. یعنی من اگه جای تو بودم چیزی نمی گفتم. ببینیم پایینش هم نوشته. I wouldn't say anything in your situation. In your situation یعنی من اگه جای تو بودم چیزی نمی گفتم. خب این از اولین استفاده ای که گفتیم پس would و شکل منفیش wouldn't وقتی می خواهیم چیزی رو تصویر سازی بکنیم. چیزی که واقعی نیست. Real نیست. We use would have done یعنی would have به اضافه شکل سه بومه فل when we imagine something that didn't happen in the past. اینی که گفتیم راجبه present زمان حاله. اما وقتی میخواین راجبه گذشته صحبت کنید حالا باید چیکار کنین؟ would have و بعد شکل سه بومه فل. اما اینجا بعد از would و wouldn't فل رو به شکل ساده می آوردیم. Would be. Would love. Wouldn't say. خب مثالش رو بخونیم البته داره میگه وقتی که داریم چیزی رو تصور میکنیم که توی گذشته اتفاق نیفتاده They helped us a lot اونا خیلی به ما کمک کردن I don't know what we'd have done without their help نمیدونم ما بدون کمک اونا میخواستیم چی کار کنیم We'd have done این اپاسترفتی شکل کوتاه شده بوده یعنی میتونیم بگین We would have done It's a shame you didn't see the film. خیلی بد شد تو فیلمو ندیدی. این it's a shame مای شرم ساری و اینجور چیزا معنی نمیده. ها it's a shame یعنی بد شد که نتونستی فیلمو ببینی یا حالا فیلمو ندیدی. You would have liked it. تو ازش خوشت میومد. تو گذشته اگه میدیدی ازش خوشت نمیومد اما it didn't happen اما ندیدیش که. I didn't tell Sam what happened. من به سم نگفتم چه اتفاقی افتاده. He wouldn't have been pleased. خوشحال نمیشد اگه اینو میشنید. چیزی که باز اتفاق نیفتاده دیگه من بهش نگفتم حالا بیاین این would do یعنی اینی که اینجا گفتیم با would have done یعنی چیزی که اینجا گفتیم و مقایسه کنیم با هم دیگه I would call Lisa but I don't have her number Now من شماره لیسا رو ندارم اگه داشتم بهش زنگ می زدم الان بهش زنگ می زدم اما I would have called Lisa but I didn't have her number Past من شماره لیسا رو نداشتم اگر که داشتم بهش زنگ میزدم این میگه الان بهش زنگ میزنم اگه شمارش رو داشتم این میگه اگه اون موقع شمارش رو داشتم بهش زنگ میزدم پس فرق اینه وقتی بعد از وود فعل به شکل ساده استفاده میکنیم داریم یه چیزی رو برای الان تصور میکنیم اما وقتی وود هفت شکل سوم داریم یه کاری که تو گذشته انجام نشده حالا I'm not going to invite them to the party من نمیخوام اونا رو به مهمونیم دعوت کنم they wouldn't come anyway تحت هر شرایطی اونا که نمیان I didn't invite them to the party. من نار به مهمونی دعوت نکردم. They wouldn't have come anyway. اگرم میکردم اونا نمی اومدن. We often use would in sentences with if. حالا توی درس های 38 تا 40 ما میریم سراغ شرطی ها و شرطی ها رو با هم دیگه میخونیم. اما این would رو ما اغلب توی جمله های شرطی استفاده میکنیم. I would call Lisa if I had her number. اگه شمارش رو داشتم بهش زنی میزدم. حالا این شرطی نوع دومه که یه چیز خیالیه. 
I would have called Lisa if I had her number. اینم شرطی نوع سومه. میخونیم در سایه 38 تا 40 با هم دیگه. اگه شماره رو داشتم بهش زنگ میزدم. خب بریم سراغ پارت B. حالا بیاین ویل رو با وود مقایسه کنیم. ویل شکل کوتاهش اگه بخوایم بنویسیم آپاستروف دابل ال و این یکی آپاستروف دی. I'll stay a little longer. I've got plenty of time. من وقت دارم. یکم بیشتر میمونم. I'd stay a little longer, but I really have to go now. So I can't stay longer. من واقعا باید برم و گرنه که یکم بیشتر میموندم. ببینید این میگه میمونم. یکم بیشتر میمونم. وقت دارم. اما این میگه واقعا باید برم. I'd stay a little longer. یعنی میموندم آ. اما خب وقت ندارم. باید برم. I'll call Lisa. I have her number. من به لیسا زنگ میزنم. شماره شو دارم. I'd call Lisa in wood. I'd call Lisa but I don't have her number. So I can't call her. این دوتا هر دو میشن شرایط imaginary. یعنی داریم تصور میکنیم. اما این دوتا نه. میگه الان انجام میدم. یادتونو گفتیم ویل تصمیم لحظه یه تصمیم که تو لحظه گرفتیم و کاری رو میخوایم انجام بدیم. پس این میشه تفاوت ویل و وود. ویل میخواین که اون کار رو انجام بدین. وود دارین فرض میکنین که اگر فلان شرایط بود من اون کار رو انجام میدادم. Sometimes would and wouldn't is the past of will and won't. یه وقتای would گذشته ویله. Wouldn't گذشته won't. بیاین این با هم مقایسه کنیم. Tom, I'll call you on Sunday. Tom میگه من یک شنبه بهت زنی میزنم. گذشتش چه میشه؟ Tom said he'd call me on Sunday. حالا اینا نقل قول کردنه که بعدا جلوتر باز با هم دیگه نقل قولا رو میخونیم. Tom گفت که من شنبه بهت زنی میزنم. این آپاستروف دی اینجا الان وود شکل گذشته ویل. حالا بعدا میگیم که تو نقل قول کردن ما باید تنسمون رو یه تنس ببریم عقب. یعنی این که الان زمان آینده است رو میبریمش توی گذشته. I promise I won't be late. قول میدم که دیر نکنم. Amy promised that she wouldn't be late. Amy قول داد که دیر نمیکنه. باز داریم نقل قول میکنیم. Oh no, the car won't start. ماشین کار نمیکنه. ماشین استارت نمیخوره. Lisa was annoyed because her car wouldn't start. لیسا یکم به هم ریخته و آزرده خاطر شده بود چون که ماشینش روشن نمیشد. Somebody wouldn't do something, he or she refused to do it. وقتی از این somebody wouldn't do something استفاده میکنین یعنی اون شخص گفته من کاری رو انجام نمیدم. Refuse کرده. رد کرده. I tried to warn him but he wouldn't listen to me. من سعی کردم بهش هشدار بدم اما به من گوش نکرد. He wouldn't listen to me. He refused to listen. The car wouldn't start. ماشین روشن نمیشه. در واقع it refused to start. انگاری که مثلا گفتش که نه من روشن نمیشم. The car wouldn't start. پس وقتی میگیم somebody wouldn't do something یعنی که امتنا میکنن و اون کار رو انجام نمیدن. و اما پارت سی. You can always use wood to talk about things that happened regularly in the past. شما میتونین از wood استفاده بکنید برای کارهایی که به طور مرتب تو گذشته اتفاق میافتادن. When we were children, we lived by the sea. ما وقتی بچه بودیم نزدیک دریا زندگی می کردیم. In summer, if the weather was fine, we would all get up early and go for a swim. وقتی تابستون و هوا خوب بود، اگر در واقع هوا خوب بود، ما خیلی زود از خواب بیدارم شدیم و می رفتیم شنا می کردیم. We did this regularly. گرامر used to رو اگر بلد باشین، در واقع همون معنی used to رو میده. حالا بعدا جلوتر می گیم که تفاوت would با used to چیه؟ وود رو نمیتونیم با فعلای حالت استفاده بکنیم اما خب بود اینجا با گتاب که یه اکشن استفاده شده یعنی ما اگر هوا خوب بود عادت داشتیم که زود بیدار شیم و بریم شنا کنیم whenever richard was angry he would walk out of the room ریچارد هر موقع که انگری و عصبانی بود عادت داشت که اتاق رو ترک کنه یعنی یه کاری بوده که regularly به طور متناوب در گذشته انجامش میداده حواستون باشه که این مال گذشته است With this meaning, با این معنی, would is similar to used to. همینی که من بهتون گفتم. درس هیجده با هم دیگه خوندیم. Whenever Richard was angry, هر موقع که ریچارد انگری عصبانی بود, he used to walk out of the room. عادت داشت که اتاق رو ترک کنه. پس توی این معنی ما میتونیم would رو جای used to استفاده کنیم. فقط نه با فعلای حالت. فقط با فعلای action. 
خب بریم سراغ تمریناتش طبق معمول حتما از اینجا به بعد شما ویدیو رو پاس کنید با همه چیزایی که یاد گرفتین تمرینا روی کاغذ بنویسین را توی کتابتون حل کنید بعد ویدیو رو پلی کنید جوابتون رو با من چک کنید Write sentences about yourself. بیاین یه سری جمله درباره خودتون بنویسین. Imagine things you would like or wouldn't like. چیزایی که شما دوست دارین یا دوست ندارین. مثال داده. A place you would love to live. یه مکانی که شما دوست دارین زندگی کنین. مثال زده. I'd love to live by the sea. من دوست دارم کنار دریا زندگی کنم. حالا من یه سری مثال راجع به خودم اینجا بهتون میگم. پس قطعا جوابای شما با من فرق میکنه. Two. A job you wouldn't like to do. یه شغلی که دوست ندارین انجامش بدین. من خودم به شخصه I wouldn't like to be a nurse. دوست ندارم پرستار باشم چون فکر میکنم واقعا کار سختی دارن. Three. Something you would love to do. یه کاری که دوست دارین انجام بدین. I'd love to learn cooking professionally. من خودم دوست دارم که آشپزی رو خیلی هرفهی یاد بگیرم. Four. Something that would be nice to have. چیزی که خوب میشه اگه داشته باشینش. It would be nice to have a villa near the sea. به نظر من خیلی خوب میشه که یه ویلا کنار دریا داشته باشم. 5. A place you would like to go to. یه جایی که دوست دارین برین. I'd like to go to Paris. من دوست دارم برم پاریس. جوابای شما اینجا گفتم با من فرق میکنه. همه جوابا رو برام کامنت کنین تا من بتونم از نظر گرامری جمله هاتون رو تصحیح کنم. خب بریم سراغ تمرین بعدی complete the sentences using would plus the following verbs جمله ها رو با would و یکی از این کلمه ها کامل کنید number one they helped us a lot اونا خیلی به ما کمک کردن I don't know what we would have done without their help نمیدونم بدون کمک اونا میخواستیم چی کار کنیم پس این یه جمله توی گذشته است این اتفاق افتاده اگه به همون کمک نمی کردن من نمیدونم میخواستیم چی کار کنیم two you should go and see the film باید بری فیلم رو ببینی I think you would enjoy it یا you'd enjoy it این آپاستروفتی الان اینجا would هستش این چجور ساختاری ساختار الان حال گذشته نیست 3 it's a pity you couldn't come to the party last night خیلی بد شد که دیشب نتونستی بیای مهمونی you would have enjoyed it ببینید در این راجب دیشب حرف میزنین پس باید از would have و شکل سوم استفاده کنیم میگه اگه میومدی بهت خوش میگذشت که حالا نیومدی Four. Shall I apply for the job or not? برای این شغل اقدام بکنم یا نه؟ What would you do in my position? تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ اینجا اون وودیه که داریم خودمونو میذاریم جای طرف یه شرایط imaginary ذهنی، ساختاری، چیزی که واقعی نیست Five. I was in a hurry when I saw you من وقتی تو دیدم خیلی عجاله داشتم خب جملمون که گذشت است Otherwise در غیر این صورت I'd have stopped to talk اگر اینجوری نبود حتما وایم صدام باهات حرف می زدم چون گذشته اتفاق نیفتاده پس would have شکل سوم فعل استفاده کردیم 6 we took a taxi home last night ما دیشب تاکسی گرفتیم بریم خونه but got stuck in traffic اما تو ترافیک گیر کردیم it would have been quicker to walk اگه پیاده می رفتیم زودتر می رسیدیم که خب این کارو نکردیم دیگه تمام شده دیگه گذشته کاری نمیشه کرد 7 why don't you go and see claire چرا نمی ری claire رو ببینی She'd be very pleased to see you. خیلی خوشحال میشه تو رو ببینه. 8. In an ideal world, یعنی توی یه جهان ایدئال, everybody would have enough to eat. همه به اندازه کافی غذا برای خوردن دارن. اما تامین سومش each sentence on the right follows a sentence on the left. Which follows which. قرار جمله های چپ و راست رو با هم مچ کنین. اولیش رو خودش انجام داده. I'd like to go to Australia one day. من دوست دارم که یه روز برم استرالیا. It would be nice. خوب میشه. Two. I wouldn't like to live on a busy road. من دوست ندارم که توی خیابون شلوغ زندگی کنم. E. It wouldn't be very nice. خیلی خوب نمیشه. Three. I'm sorry your trip was cancelled. متاسفم که سفرت کنسل شد. B. It would have been fun. خوش میگذشت اگه میرفتی. Four. I'm looking forward to going out tonight. بی صبرانه منتظرم که امشب برم بیرون. F. It will be fun. خیلی خوش میگذره. 5. I'm glad we didn't go out in the rain. خوشحالم که تو بارون نرفتیم بیرون. A. It wouldn't have been very nice. خوب نمیشد اگه میرفتیم. 6. I'm not looking forward to the trip. من اصلا زوغی برای این سفر ندارم. D. It won't be much fun. خیلی خوش نمیگذره. اما تامین چهار. Write sentences using promised plus would or wouldn't. 
مثالشو ببینین I wonder why Laura is late من در حجابم که چرا لارا دیر کرده She promised she wouldn't be late اون قول داد که دیر نمی کنه Two. I wonder why Steve hasn't called me در حجابم چرا Steve به من زنی نزده هنوز He promised he'd call به من قول داد که زنی می زنه این اپاستروفتی من اینجا بوده He would call Three. Why did you tell Amy what I said? چرا چیزی که بهت گفتم رفتی به ایمی گفتی؟ You promised you wouldn't tell her. قول دادی که بهش نمیگی. 4. I'm surprised they didn't wait for us. سپرایز شدم که اینا منتظر ما نشدن. They promised they'd wait for us. قول دادن که منتظر ما میشن. در واقع این جمله ها همون جمله های نقل قوله که اون موقع اونا گفتن که مثلا we will wait for you. حالا ما داریم نقل قول میکنیم یه تنس رفتیم عقب. داریم از will و want اما شکل گذشتش would و wouldn't استفاده میکنیم. حالا تامین پنجم complete the sentences use wouldn't plus a suitable verb. بیاین این جمله ها رو با wouldn't و یه فعل مناسب کامل کنیم. I tried to warn him. من سعی کردم که بهش هشدار بدم. But he wouldn't listen to me. این همونی که گفتیم refuse میکنه یه نفر. اما خب به من گوش نمیده که. Two. I asked Amanda what had happened. من از آماندا پرسیدم که چه اتفاقی افتاده بوده. But she wouldn't tell me. اما به من نمیگه. Three. Paul was angry about what I'd said. پول راجع به چیزی که من گفتم عصبانی بود. And he wouldn't speak to me for two weeks. الان دو هفته است که با من صحبت نمی کنه. در واقع ریفیوز میکنه که با من صحبت کنه. 4. مارتینا insisted on carrying all her luggage. مارتینا اصرار کرد که تمام چمدوناشو خودش ببره. She wouldn't let me help her. به من اجازه نمیداد که بهش کمک کنم. و ترمین 6. Complete the sentences using would and choose from these verbs. بیاین با این فعلا کاملش کنید. 1. Whenever Richard was angry, he would walk out of the room. این الان کدوم جمله است؟ همونی که گفتیم یه نفر عادت داشته یه کاری رو تو گذشته regularly انجام بده به طور متناوب انجامش بده. ریچارد هر موقع که عصبانی بود عادت داشت که اتاق رو ترک کنه. 2. We used to live next to a railway line. ما قبلنا کنار خطاهن زندگی می کردیم. Used to live. این گرامر used to که درس هیچده با هم دیگه خوندیم. Every time a train went past, هر بار که یه قطار رد می شد, the house would shake. خونمون می لرزید. 3. Catherine was always very generous. Catherine همیشه خیلی بخشنده بود. She didn't have much. خودش خیلی زیاد نداشتا. But she would share what she had with everyone else. اما هر چیزی که داشت عادت داشت که با بقیه هم شیر بکنه. 4. You could never rely on Joe. هیچ وقت نمیتونی به جو اعتماد کنی. It didn't matter how many times you reminded him to do something. اصلا مهم نبود که چند بار بهش بگی و چند بار ریمایند کردن یعنی به کسی یاداوری کردن. اصلا مهم نبود که چند بار بهش یاداوری کنی که کاری رو انجام بده. He would always forget. همیشه یادش میرفت. 5. When we were children, ما وقتی بچه بودیم, we used to go to the beach a lot. خیلی عادت داشتیم که بریم کنار دریا. We would stay there all day playing in the sand and swimming in the sea. عادت داشتیم تمام روز رو اونجا بمونیم توی شنا بازی کنیم و توی دریا شنا کنیم. 6. Lucy was always friendly. Lucy همیشه خیلی سمیمی بوده. Whenever I saw her, هر موقع که می دیدمش, she would always smile and say hello. همیشه عادت داشت که لبخم بزنه و سلام بده. خب اینم از آخرین تمرین از درس 36 هم. دیگه تو این درس اومدیم کاملا وود رو جا انداختیم و گفتیم که چه معنی های مختلفی میده و کجاها استفاده میشه. بریم سراغ ویدیو بعدی درس 37 هم.